Kita bawakan ke set di uh, Malaysia hari ini di, untuk berbicara berkenaan dengan program Majlis Pemimpin Muda Johor JSLC. Tiga tamu saya ingin perkenalkan. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Encik Azman Adnan. Oh, nama saya akan persis penyerang legenda bersepak negara ni. Uh, Azman Adnan, pengarah pendidikan negeri Johor. Uh, selamat pagi. Terima kasih bersama dengan, dengan kami tuan. Uh, di sebelah kanannya adalah Nur Elisa Farhana Abdul Manak, pengarah projek persidangan antarabangsa pemimpin pelajar Kali ke-7 ya, Dan uh, di sebelah kanannya juga adalah Ayu Anissa Umar Rauf Pengurus Media dan Publicity Persedangan Antarabangsa Pemimpin Pelajar Kali ke-7 Untuk pengetahuan Mereka ini masih lagi uh, di bangku sekolah Di tingkatan 5 kedua-duanya Ayu, betul. Ya, betul. Dan bersekolah di sekolah yang berlainan Tetapi sekarang ini menjayakan satu Persedangan Antarabangsa Pemimpin Kali ke-7 Sangat besar sebenarnya tanggungjawab mereka Dan juga peranan mereka ini Tapi sebenarnya itu mungkin Tuan Razman boleh uh, terangkan terlebih dahulu Berkenaan dengan program Majlis Pemimpin Muda Johor ini Okey, Majlis Pemimpin Muda Johor ni mm-hmm. ataupun uh, Johor Student Leaders Council ni ditubuhkan sejak tahun 2010. Okey. Dah lama dah. Ya, ya, mm-hmm. dah lama dah. Dah masa dah masuk tahun ke-11. So JSLC ni kita tubuhkan uh, kerana kita menyadari akan keperluan mm-hmm. uh, untuk Jabatan Pendidikan Negeri Johor uh, mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda bagi uh, memberi peluang kepada anak-anak Johor ini mm-hmm. uh, untuk mengisi kekosongan uh, ruang dan peluang pekerjaan di negeri Johor. Pada masa itu sebenarnya wilayah Iskandar sedang membangun. Jadi peluang pekerjaan ada lebih kurang dalam 600,000 hingga 800,000 uh, peluang pekerjaan okay. yang meliputi uh, uh, banyak uh, termasuklah uh, pemimpin korporat, hmm. uh, syarikat, uh, pemimpin politik dan sebagainya untuk masa depan. So kita terpanggil untuk memastikan kita dapat wujudkan uh, pool of talent hmm. dalam kalangan anak-anak Johor kita sendiri. Kerana itu kita mewujudkan uh, Johor Student Leaders Council ini untuk mempersiapkan uh, anak-anak kita ini. Dan tujuan kita ialah kita nak memberi peluang kepada uh, anak-anak muda Johor seawal mereka berada di sekolah untuk menjadi pemimpin uh, masa hadapan. Yeah. Dan untuk itu kita ada succession plan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kita nak groom anak-anak kita ini seawal mereka berada di sekolah. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, ekoran daripada itu kita mewujudkan satu entiti yang dinamakan uh, Student Leaders Board di semua sekolah di, di negeri Johor, di, negeri Johor okay. di sekolah menengah dan sekarang kita perluaskan di sekolah rendah. Okay. Dan murid-murid yang yang uh, uh, krim ini kita akan uh, apa ni libatkan mereka dalam entiti yang dinamakan District uh, Student Leaders Board di peringkat daerah. Dan yang paling krim, yang paling bagus itu kita akan saring dan mereka akan menggunakan komiti yang dinamakan Johor Student Leaders Council inilah. Hmm. So kita akan bagi mereka latihan bukan saja di dalam negara tapi di luar negara dalam semua aspek kepimpinan. Hmm. Dan uh, untuk itu juga maka uh, kita sebenarnya mendapat uh, apa ni pembiayaan, sumbangan dan sokongan daripada khususnya yang pertama kerajaan negeri. Okey. Dan yang kedua adalah agensi-agensi uh, di bawah kerajaan negeri, hmm. sektor korporat dan sebagainya lah. So daripada situlah kita gerakkan uh, kepimpinan ini untuk mempersiapkan uh, pool of talent kita pada masa akan datang. Okey, menarik. Dan antara yang, yang paling menarik perhatian saya adalah kena dengan bagaimana nak menyaring pelajar-pelajar ini yeah. dan yeah. yang terbaik akan dibawa sehingga ke yeah. peringkat tertinggi. Jadi kedua-duanya mungkin antara yang terbaik yeah. juga. Uh, kita mulakan dengan uh, pengarah projeknya dulu, yeah. Nur Elisa yeah. Farhana. Bagaimana anda terpilih untuk mengetuai persidangan yang kali ke-7 okay, ini. Dia sebenarnya dia bermula daripada tiga peringkat. Yang mm-hmm. pertama kita ada student leader board iaitu di peringkat sekolah. Mm-hmm. Seterusnya ialah district student leader board di SLB di peringkat uh, daerah dan akhir sekali ialah JSLC di peringkat Johor. Okay. Jadi dia bermula daripada saringan di peringkat sekolah dulu di mana cikgu-cikgu ni dia memilih antara yang terbaik di kalangan pengawas, uh, PRS, pusat sumber dan sebagainya dan dia bentuk satu badan yang dinamakan SLB. Okay. Dan kemudian bila kita dah dapat jadi SLB ni uh, dia akan pilih yang terbaik untuk mewakili daerah dan pergi saringan peringkat daerah pula. Mm-hmm. Dan akhir sekali, lepas kita dah sampai ke peringkat daerah tu, dia akan bawa ke peringkat uh, Johor. Dan di peringkat Johor, kita ada dua fasa. Yang pertama kita ada uh, camp untuk uji dari segi stamina dan sebagainya. Jadi okay. kita ada camp di uh, Pulai masa tu dan kami menjalani pelbagai aktiviti-aktiviti untuk uji stamina kami dan sebagainya. Dan daripada 200 sewaktu camp tu, hanya 60 yang terbaik akan pergi ke peringkat seterusnya iaitu interview terakhir di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey. Uh, Jadi awak salah seorang tu lah. Uh, ya, saya. Dan yang di sebelahnya juga adalah salah seorang yeah. yang berjaya survive sehingga kini. Tapi saya, saya, saya menarik kerana Ayu Anissa ni 
Kalau menurut jawatan JB kan adalah yeah. pengurus media dan publicity. Uh. Itu bidang abang tu, Dik. Oh. Jadi, apa sebenarnya yang awak lakukan uh, bersama dengan sebagai pengurus media dan publicity, bersama dengan persidangan terbangsa? Okay. Sebenarnya, saya juga bercita-cita untuk menjadi seperti abang pada masa depan, wow. insyaAllah. Hmm. Dan apa makan. yang saya buat ialah, yang pertama, kita kena sediakan press kit, press release untuk media. Okay. Selepas itu, kita akan senaraikan media mana yang kita nak kontak, hmm. media mana yang kita nak cari untuk sebarkan kita punya hebahan. Dan setakat ini, Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan pelbagai liputan daripada media cetak digital dan juga akhbar-akhbar harian juga. Dan kami amat berbangga lah kerana di usia sekarang, seperti saya, saya mampu berkomunikasi dengan para-para orang-orang media, hmm. wartawan dan sebagainya. Hmm, di usia 17 tahun ya? <laughs> dan dah keluar TV pada pagi ini. <laughs> hebat tu hebat insyaAllah uh, masa depannya. Mungkin uh, daripada penganjuran-penganjuran sebegini, dipahamkan dah 11 tahun dan juga ini persidangan kali ke-7. Apa yang, yang sebenarnya telah dicapai sepanjang tujuh kali persidangan ini dan juga manfaat kepada pelajar-pelajar ini secara ringkasnya Tuan Azman ok, uh, kita dah masuk edisi yang ketujuh uh-huh. uh, menganjurkan uh, konferen di peringkat antarabangsa ini dan uh, konferen ini sebenarnya di, uh, dirancang dikendalikan sepenuhnya oleh uh, anggota JSLC ini dalam kalangan murid-murid kita so pegawai-pegawai kita hanya menjadi pembimbing saja, uh-huh. mereka yang cari dana cari duit, cari uh, penyertaan cari keynote speaker dari dalam negara, luar negara dan sebagainya. Yeah. So daripada sinilah sebenarnya kita dapat membimbing dan uh, apa ni uh, groom mereka dari segi aspek kepimpinan lah. Mm-hmm. Uh, idea-idea mereka memang idea yang kreatif. Uh, jadi setakat ini uh, semua persidangan kita telah dapat menghasilkan uh, matlamat yeah. dan penyertaan daripada uh, negara-negara di luar juga ramai. Mm. Uh, ini yang kita nak dan tahun ini kita mensasarkan satu ribu Wow. penyertaan mm-hmm. dari dalam negara dan juga di luar negara dengan uh, banyak penglibatan termasuk keynote speaker daripada uh, apa ni negara-negara lain. Ya, yeah, okey. Menarik itu. Kita ada masa yang sangat ringkas ni mungkin okay. sedikit kepada Elisa. Ini ini mungkin ujian untuk kalian jugalah. Mm-hmm. Dalam masa yang ringkas ni bagaimana nak bagi orang ramai untuk menyokong program persidangan terbangsa ini? Okey, okay. kepada penonton-penonton di luar sana, sesiapa yang berminat untuk menyertai persidangan kami, anda boleh layari ke www.jslcouncil.org di mana di situ kami telah memaparkan semua maklumat, cara untuk register dan sebagainya. Dan masih ada lagi peluang untuk anda sertai kami dan inilah masanya untuk kita tunjukkan uh, kuasa golongan belia apa yang kita semua mampu lakukan. Mm-hmm. Wah, hebat sekali. Saya nak tanya Ayu tapi tak boleh sebab nanti dia cara saya punya uh, kerja di sini. Terima kasih banyak. Masa yeah. sangat mencemui kita. Semoga berjaya kita ucapkan. Dan saya sangat teruju untuk melihat bagaimana masa depan kalian kedua-duanya ini dan juga keseluruhan mereka yang terlibat dalam persidangan terbangsa pemimpin pelajar kali ke-7 ini. Tuan Azman dan okay. terima kasih banyak-banyak. Okay, uh, Elisa dan juga Ayu juga terima kasih banyak-banyak. Selamat pulang ke Johor dengan baik.